ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല ദ വാനിഷിംഗ് വില്ലേജ് ഇൻ കാനഡ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നോളജ് ഹാണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ മാസം കാനഡയിലെ റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അമ്പത് മൈൽ മാറി ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ആംഗിക്കുനി എന്ന തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഒരു കൂട്ടം എസ്കിമോസാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് എസ്കിമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് എസ്കിമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ജോ ലെബല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫർ ട്രാപ്പർ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഫർ ട്രാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ തോലുപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് ഫർ ട്രാപ്പർ എന്ന് പറയുക പൊതുവെ മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മുൻപും പലതവണ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ലബല്ലയുടെ കച്ചവടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലബല്ലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഉച്ചത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് കയറി ചെന്നത് എന്നും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല ഗ്രാമത്തിനോട് അടുക്കും തോറും ലബല്ലേക്ക് കാര്യം അത്ര പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആ പ്രദേശം കുറച്ചു കാലമായി മനുഷ്യവാസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് നായ്ക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ നായ്ക്കളുടെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണി കിടന്ന് എല്ലും തോലുമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ രണ്ട് നായ്ക്കളെ കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയോ മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ല ആകെ മൊത്തം ഒരു ശ്മശാന മുഖത ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആറ് ടെൻറ്റുകളിലായി ആകെ നാൽപ്പതിൽ കുറവ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലബല്ലെ ആദ്യം കാണുന്ന ടെൻറ്റിൽ കയറി പരിശോധിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഭയമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടെൻറ്റിനകത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അയാൾ ആ ടെൻറ്റിനകത്തേക്ക് കയറി പക്ഷേ അവരുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും അല്ലാതെ അവിടെ ഒരാളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വീടിനകത്ത് പാചകത്തിന് തയ്യാറാക്കിയ രീതിയിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെയും മാംസത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തതിനായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തോക്കുകളും ആ വീടിനകത്ത് കാണാമായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ട് ലബല്ലെ ആ ടെൻറ്റിൽ നിറഞ്ഞ് മറ്റെല്ലാ ടെൻറ്റുകളിലും കയറി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടെൻറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ലബല്ലേക്ക് മാസങ്ങളായി ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആൾ താമസമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പതുക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ എല്ലാ വീടുകളിലെയും ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ തുണി തുന്നിയതായിട്ട് പകുതി വെച്ചിട്ട് പോയ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ തുണിയിൽ ആ സൂചിയും നൂലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടൊർണാക്ക് എന്നൊരു ദുരാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആ ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത് ലബല്ലേക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം അത് സത്യമായിരിക്കുമോ എന്ന് ലബല്ലെ ഭയപ്പെട്ടു ലബല്ലയ്ക്ക് അന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് തൻ്റെ കച്ചവടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള തടാകത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മീനുകൾ പിടിച്ച് വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ തടാകത്തിനടുത്ത് മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച അദ്ദേഹം കാണുന്നു അവിടെ ഏഴോളം ചത്ത നായ്ക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെ അവിടെ മുൻപ് മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ശവകുടീരം തോണ്ടിയതായിട്ടും കാണാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് അസ്ഥികൂടം മാത്രം കാണുന്നില്ല പേടിച്ച് ഭയന്ന് ഒരു ദിവസം അയാൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം കനേഡിയൻ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പോലീസ് എത്തി എല്ലാ ടെൻറ്റുകളും പരിശോധിച്ചു ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിട്ടും ഒരു തെളിവും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊരു കൂട്ടക്കൊലപാതകമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഒരു ബലപ്രയ
ഇന്നും ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും ഒരു വിവരവും അറിയില്ല അവർ അവിടെ പോയെന്നോ അവരാരെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നോ എന്നോ ഒറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും ഇന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ ഇവരുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യു എഫ് ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യു എഫ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് അവർ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി എന്തായാലും ഈ ഗ്രാമം ഇപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്ററിയായി തുടരുന്നു വാനിഷിംഗ് വില്ലേജ് ഇൻ കാനഡ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക പുതിയൊരു അറിവും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് കൃഷ്ണ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് ബൈ